Sizden tam korumalı bir balistik gerek istiyorum. Yine aynı sonuç. Resmen hayal kırıklığı. O duvarı parça tesirli bir patlamaya dayanıklı hale getirmeniz istiyorum. Bu da işe yaramazsa başımız dertlenir. Paşam. Ortak. Gözün aydın. Hayırdır? Suyla çalışan motor mu bulundu? Motoru bilmem de sonunda bize çalışacak bir proje bulundu. Oh be nihayet. Sabahtan beri üfle parlat yapmaktan o kadar sıkıldım ki motorun parçaları eskide. Nedir proje? Balistik elek üzerine. Ha güzel. Çelik elek yani. Çelik değil. Balistik elek. Bunların ikisi de aynı şey değil mi ya? Hem evet hem hayır. Uzun hikaye. Toparlan. Yolda anlatırım. Bizi bekliyorlar. Ha. Yolda anlatırım. Umarım yol uzun sürmez. Balistik bir hedefe atılan şeyin tüm aşamalarını araştıran bilim dalının genel adı. 70'li yıllara kadar insanlar tehditlerden korunmak amacıyla içinde çelik levhalar olan yelekler giydiğinden balistik koruma sağlayan yeleklere çelik yelek de deniyordu. Ve bu doğru bir tabirdi. Ancak günümüzde koruma işi çelik levha yerine çok farklı malzemelerle yapıldığından çelik yelek tabiri en basitinden demode kalıyor. Kamil ve Serkan'ın geldiği toplantı mekanı en az geliştirmeleri istenilen şey kadar sıra dışı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Sizi buraya niye çağırdım merak ediyorsunuz değil mi? E, aslında Serkan bir süper yelekten bahsetti ama. Şimdi bu balistik yeleklerin NATO standartları var. Duymuşsunuzdur. Evet. Her yeleğin bir koruma seviyesi var. O seviyeye göre yelekler sınıflandırılıyor. Bu neredeyse her silah için farklı bir seviye demek. Çünkü her silahın tahrip gücü ve dolayısıyla tehdit seviyesi farklı. Her ülkenin kendine göre koymuş olduğu standartlar var. NATO'nun da koymuş olduğu standartlar var ama benim de kendime göre bir standartım var. İyi de NATO standartlarının nesi var ki? Güzel. Takın şu kulaklıkları. Takalım. Sizce kaç derecelik açıyla ateş ettim? Ee, bilmem abi kaç derecelik açıyla ateş ettim. Ben de ettim. bilmiyorum. Evet. Ama NATO standartlarına göre yapılması gereken testlerde 90 derecelik açıyla ateş edilmesi gerekir. İyi de gerçek hayatta 90 derecelik açıyla Tabii ki olmaz. Tabii şey. ki olmaz. Çatışmada geometri mi düşüneceğim ben? Yani. Yani. Dahası da var. Yelek bir isabet aldı. İkinci isabet sizce nereye olmalıdır? Nereye denk gelirse oraya olur. Yani. Eyvallah. İşte NATO standartlarında arasında asgari 6 santim olmalı. Peki dünyadaki tek standart NATO standartı mı? Her ülkenin kendine göre standartları vardır. Ha bir de herkesin kendi standartı var ayrıca. Benim de kendime göre bir standartım var. Sizden benim standartlarıma göre tam korumalı bir balistik yelek istiyorum. Peki Ünal abicim sizin standartlarınız nedir? Evet vereyim. Yolda rahat rahat okursunuz. Eyvallah abi. Sizden bir şey daha isteyeceğim. Sadece balistik yelek değil. Şu duvarı görüyor musunuz? Evet. evet. O duvarı parça tesirli bir patlamaya dayanıklı hale getirmenizi istiyorum. Hazırlıklı olun. Kulaklıklarınızı takın. Biraz gürültülü olabilir. Biz hazırız. Önce NATO standartlarının üstünde bir yelek, şimdi de patlayıcıya dayanıklı duvar. Kamil ve Serkan daha birincisinin şokunu atlatamadan ikincisi karşılarında patlıyor. Ee, duvardan geriye pek bir şey kalmamış. Paramparça olmuş değil mi? Kesinlikle. İşte sizden istediğim ikinci şey bu. Böyle bir duvarı parça tesirli bir bombaya karşı dayanıklı hale getirmenizi istiyorum. 
Peki bu patlayan parça tesirli miydi? Bu patlayan parça tesirli değildi. Eğer parça tesirli olsaydı bu kadar yakından izleyemezdik. Hmm. Peki biz bu duvarı neden koruyacağız? Yani bu duvarda ne tür bir patlayıcı kullandınız? Yaklaşık bir kilogram TNT. Bir kilogram deyince kulağa pek de bir şeymiş gibi gelmiyor ne yalan söyleyeyim. TNT sadece patlamak için üretilmiş bir madde. Bir kilo TNT'nin patlaması yaklaşık olarak 400 ton eş değerinde bir enerjinin açığa çıkması demek. Başka malzemelerle bu gücü açığa çıkarmak için yüzlerce kiloluk bir karışım hazırlamak gerekir. Ne dersiniz bu işi başarmak için iki hafta süre yeter mi size? Ee... İki değil de biz ona dört hafta desek. Üç hafta diyelim sonrasında beni bulamazsınız. İki ay süreyle yurt dışındayım. Tamam. Üç Peki. hafta. 2000 geliştireceği süper balistik yeleğin standartları bir hayli yüksek. Buna göre yelek en az 6 mermiyi delinmeden durduracak. Üstelik bu mermilerin çarpma açıları farklı olacak. İsabet ettikleri noktaların arasında da en fazla 3 santimetre olacak. Bitmedi. Balistik malzeme sadece mermilere karşı değil, su ve değişik iklim koşullarına da dayanıklı olacak. Patlayıcıya dayanıklı duvardaysa geliştirmeleri gereken şeyi anlatmak çok daha basit. Ama başarmak için biraz zorlanacaklar gibi. Ne? Ya sana inanmıyorum. Sen bunu mu kabul ettin? E ben kabul ettim. Sen de sesini çıkarmadın. Ya paşam bak. Bu listede yazanları gerçekleştirebilmemiz için en az 20 sene teknolojinin gelişmesini beklemek zorundayız. Abartma Kamil. Önümüzde koskoca 3 hafta var. Bu bomba elimizde patlayacak. Bak görürsün. Evet beyler, işte karşınızda yeni projemiz. Süper balistik yelek. Ne kadar süper? Çok süper. Hatta NATO standartlarını aşacak kadar. Biraz zorlanabiliriz. NATO standartı sonuçta bu. Ama tek işimiz o değil. Bir de parça tesirli patlayıcıya karşı dayanıklı bir duvar yapmamız gerekiyor. Ne? Bombaya. Hem de parça tesirli bombaya dayanıklı bir duvar. Bence de ne? Ama en nihayetinde kabul ettik. Öyle değil mi paşam? Yaptık bir kere. Bence güzelmiş. Nihayet dişimize göre bir iş gelmiş oldu. Öncelikle balistik standartlarımızı karşılayacak tam olarak bizden ne istendiğini öğrenmemiz gerekiyor. Ardından Hı -hı. neden bu kadar çok seviye var Hı -hı. ve bu seviyeler gerçekten gerekli mi? Buna bir bakacağız. Aynen öyle. O yüzden balistik korunma işini daha az yelekle çözebilir miyiz? Kamille ben bunu araştıracağız. Siz de bu arada bu parça tesirli bomba için duvar yapımına başlayacaksınız. Günümüzdeki tabancaların büyük çoğunluğu NATO'nun bu sınıftaki en yüksek tehdit seviyesinde. Ve onları durduran bir yelek daha güçsüzleri otomatik olarak durduracağından tüm tabancalar için tek bir yelek yapmak en akıllıcası. Aslında NATO 3A seviye bir yelek zaten bu işi yapıyor. Fakat Ünal Bey'in yüksek standartlarını karşılamaktan çok uzak. Serkan ve Kamil tabancalar için tek yeleğe karar verdikten sonra durdurmaları gereken tehdidi çıplak gözle görmek üzere poligonun yolunu tutuyor. İlk test edecekleri silahın tehdit seviyesi tam istedikleri sınıf olan 3A. Bakalım bu seviye bir silahtan çıkan mermiyi durdurmak için kaç damacana feda etmeleri gerekecek. Hedefine çarptığındaki hızı yaklaşık saniyede 400 metre olan 8 gram ağırlığındaki mermi sadece bir damacanayı delebiliyor. Şimdi deneyecekleri silah bir öncekiyle aynı mermiyi atıyor. Aralarındaki tek fark bundan çıkan merminin hedefe diğerinden saniyede 10 metre daha yavaş çarpacak olması. Bakalım bu tabancanın skoru kaç damacana olacak? Bu çok ilginç. Tabanca küçüldü ama skor ikiye katlandı. Aynı mermi. Daha yavaş üstledik. Sonuç iki damacana. Çocuklar karpuz gibi ikiye bölündüler gördün mü? Kesinlikle. Şimdi sırada gerçek bir piyade tüfeği var. Bu mesafeden mermisinin hedefe çarptığındaki hızı yaklaşık saniyede 730 metre. Bakalım bu silahın skoru kaç damacana olacak? Kamil ve Serkan ölümcül silahların tahrip güçlerini test ederken İskender ve Mustafa patlayıcıya dayanıklı duvar için işe yarayacağını düşündükleri bir malzeme buldu bile. Elimizde durdurmamız gereken parça tesirli bir bomba ve bu bombanın etkisiyle yerle bir olacak bir duvar var. Sizce hangisi daha hayati bir sorun? Şarapner parçaları mı? Parçalanan duvar mı? 
Eğer bomba ile aranızda bir duvar varsa patlayıcının parça tesiri olmasına gerek yok. Çünkü yerle bir olan duvardan kopan parçalar bizzat şarapnel etkisi yapacak ve hayati yaralanmalara sebep olacak. Önce duvarın yıkılmasını ve duvardan çıkan parçaların şarapnele dönüşmesini engellemeye karar verdik. Bombadan çıkacak şarapnel parçalarını sonra halledeceğiz. Duvarın yıkılmasını önlemek için kullanılacağımız şey aslında bomba için üretilmemiş. Ama yaptığı iş tam da aradığımız türden. Ama testi duvardan başlamayacağız. İlk kurbanımız bu karpuz olacak. İkili duvarın yıkılma problemini poliürea adlı bir malzemeyle çözmeyi planlıyor. Bir tür plastik olan poliürea sıvı olarak uygulanıyor. 3 saniye gibi çok kısa bir sürede kaplandığı şeyin şeklini alarak doluyor. Bu özelliğiyle deprem riski olan bölgelerde binaların taşıyıcı kolonlarının kırılıp dağılmasını önlemek amacıyla da kullanılıyor. Poliürea ile kapladığımız karpuzları balyozla parçalamaya çalışacağız. Bakalım poliürea bu kadar küçük bir çarpmayla dağılacak mı yoksa karpuzu bir arada tutabilecek mi? Poliüreayı süper yapan özelliği kimyasal yapısından kaynaklanıyor. Doğada zincir halkaları gibi teker teker birbirine bağlı olan moleküller polimerize denilen özel bir işlemden geçen poliürea da arı peteği gibi çok farklı noktadan birbirine bağlanıyor. Bu da malzemenin esneme, gerilme, çarpma karşısında çok daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Aynı anda vuracağız tamam mı? Tamam. Üç deyince. Hadi. Bir, iki, üç. Geliştirecekleri balistik yeleğin durduracağı tehdidi damacanalar üzerinde test etmeye poligona gelen Kamil ve Serkan için yüklerini hafifletme zamanı. Bakalım ellerindeki silah ikiliyi kaç damacanayı geri götürmekten kurtaracak. Pekala, NATO'nun üçüncü seviyesindeki bir elek bakalım neyi durduruyormuş. Herkes siper alsın. Yavaşlatılmış görüntüler de olmasaydı tabanca mermisinin bile iki damacana deldiği testte Kalashnikov'un bütün şöhreti yerle bir olacaktı. Bu açıdan bakılınca damacana atışında neler olduğu çok daha iyi anlaşılıyor. Mermiler Kamil'e inat sağa sola sekip duruyor. Sanırım su tüm hesaplarımızı bozuyor. İskender ve Mustafa bombanın yıkıcı etkisini durdurmak için kullanmayı düşündükleri poliüre üzerinde farklı şiddette çarpma testleri yapacak. Ve ilk kurbanları bir karpuz. Bakalım süper plastik poliüreye karpuzu koruyabilecek mi? Bir, iki, üç... Parçalanmayı bırak resmen geri tepiyor. Evet. Ben yoruldum artık pes ediyorum. Poliürea ilk testten başarıyla geçiyor ancak bu daha başlangıç. Sırada zavallı karpuzu çok daha acımasız testler bekliyor. Biz de şimdi bu karpuzları yaklaşık 10 metre yüksekten aşağı atacağız. Bakalım poliürea dağılacak mı yoksa karpuzları bir arada tutmayı başarabilecek mi? Ben bırak demeden bırakma tamam mı? Tamam da çabuk ol bunların tanesi 10 kilo her saniye de ağırlaşıyorlar. Hazır mısın? Hazırım ama tek tek atacağım. Bırak! Sırada balyoz testinden yaklaşık 10 kat daha şiddetli bir çarpışma var. Acaba poliüreyalı karpuz 10 metreden atılınca kaç parçaya ayrılacak? Damacanalara yaptıkları atıştan sonra suyun sektirme kuvvetini keşfeden Kamil ve Serkan hedefteki nesneyi değiştirmeye karar verdi. Bakalım ikili merminin sekme problemini nasıl önleyecek? Yeni bir test düzeni yapmaya karar verdik. Bu kutunun içinde aralarında birer santim boşluk bulunan 4 mm kalınlığında tam 30 tane sunta parçası var. Bunlarla bir merminin tahrip gücünü doğru olarak ölçmeyi planlıyoruz. Şimdi elimizdeki tüm mermilerle bu kutuyu ateş edeceğiz ve böylece silahlar arasındaki tahrip gücü farkını doğru olarak ölçeceğiz. Damacanalarda hayal kırıklığı yaşayan Kamil ve Serkan'ın hedefinde sonunda doğru bir nesne var. İlk silahtan çıkan merminin ağırlığı 8 gram ve hedefe çarptığındaki hızı neredeyse saatte 1400 kilometre. Bakalım kaç tane deldi? Evet. Var mı bir tahminin? 12, 13 belki. Belki biraz daha fazla. Ben geçmiş geçmiş. 
Sende. Bu ben mu? Değil mi? Bir saniye. Evet orada. Aynen arada. Bak. Evet. Ah. Mermi burada. Aynen. Kaç tane? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. 17 tane dermiş. Şahane. Sıradaki. Hadi bakalım. İkili silahın tahrip gücünü artırıyor. Şimdi deneyecekleri tam da NATO'nun 3A seviyesine karşılık gelen bir silah olacak. Sıradaki silahımız bir öncekiyle aynı mermi atıyor. Aralarındaki tek fark bunun namlusunun daha uzun olması. Bakalım namlu uzadığında etki ne kadar artıyor? Bakalım. Aynı mermiyi atan bir tabancayla 17 suntayı delen ikili bu atışın sonunda skoru yükselteceğini tahmin ediyor. İskender ve Mustafa önce kaplamasız bir karpuzu 10 metreden aşağı attı. Şimdi ise poliüreye kapladıkları karpuzu boşluğa bıraktı. Sonuç mu? Tek kelimeyle mükemmel. Abi bayağı iyi bir şeymiş bu. Sonuç gerçekten inanılmaz. Önce balyozla dövülen ardından 10 metreden aşağı atılan poliüreya şu ana kadarki testlerde 2000 yüzünü güldürmeyi başardı. Sıra duvar üzerinde test ederek sonucu görmekte. Poliüreya bu sınavdan da geçerse bir sonraki teste karşısında gerçek bir bomba olacak. Sırada yıkım çılgınlığı var. Şu ana kadar yaptığımız testler her ne kadar biraz hunharca görünse de poliüreyanın çarpma anında darbeye dayanıklılığı ve bir arada kalma becerisi hakkında bize epey bir fikir verdi. Şimdi yapacağımız teste gerçek bir duvar üzerinde olacak. Bu iki duvara ellerimizdeki balyozlarla tabiri caizse resmen girişeceğiz. Birincisi balyozumuzun tahrip gücünü görmek için poliüreya kaplaması olmadan. İkinci duvarsa poliüreyanın duvarı nasıl kuruduğunu görebilmek için. Hem yıkılmaması hem de arkadan kopan parçaların şarapnele dönüşmemesi için iki yüzeyinde bütünlüğünü koruyabilmesi gerekiyor. Bakalım poliüreya gerçek bir duvar üzerinde işe yarayacak mı? Hazırsan başlayalım. Önden buyur. Stres atmak için bile bir. Hakikaten öyle. İnsanın negatif enerjisini alıyor da alıyor. İkilinin kaplamasız duvarı balyozlarıyla parçalamaları yaklaşık 20 saniyelerini aldı. Bakalım poliüreya kaplamalı duvar kaç saniyede yıkılacak? E buna bir şey olmuyor. Vurmasını bilmiyorsun da ondan. Hadi buyur. Yani bu iş İstanbul Beyefendisi gibi olmayacak. Gerçek bir inşaat işçisi gibi vurmak lazım. Hadi. Bu sefer balyozu taşa vurdular diyebiliriz. İlginç de bu duvar yıkılmıyor. Belki de aslında yıkılıyor ama biz için ne olup bittiğini göremiyoruz. Bunun için yapacağımız en iyi şey iki tarafını kaplayıp arasını boş bırakmak. Sonra da balyozla parçalamak. Yani parçalamak konusunda çok iddialı olmayalım. En azından şansımız deneyeceğiz diyelim. Evet, doğru söylüyorsun. ile kaplı duvarın balyozla yıkılmayacağını biliyoruz. Bu iyi. Evet ama içine ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. O halde şimdi öğrenme zamanı. Hadi başlayalım. Hadi. Tahmin ettiğim gibi duvarın tamamı parçalanmış. Yani poliüreye kırılmasını önleyememiş. Ama bize lazım olan da zaten parçaların etrafa saçılmasını önlemesiydi. Aslında doğru söylüyorsun. Doğru malzemeyi bulmuş olabiliriz. İnşallah bulmuşuzdur. Benim balyoz sallayacak halim kalmadı. Benim de. Karpuzların ahı çıktı da diyebiliriz. Mustafa ve İskender'in tüm testlerinden başarıyla geçen poliüreye bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanıyor. Serkan ve Kamil tabanca sınıfının en üstü kabul edilen otomatik bir silahla suntalara ateş etti. Aynı mermi atan daha kısa namlulu bir silah 17 suntayı delip geçmişti. 15, 16, 17, 18, 18 düştü, ve düştü. çekirdek düştü. Onda var mı? Bunda yok. Bu temiz. Demek ki MP5 attığımızda 18 katta duruyor. Aynı kalibri değil mi? Evet namlu boyu daha uzun. Daha uzun. Ama sadece bir tane mi fazla derdi? İlginç. Teoride tahribatın daha yüksek olması gerekiyor ancak gerçek hayatta işler her zaman teoriye göre gitmiyor. Burada NATO standartlarıyla ilgili bir saptama yapmamız gerekiyor. 
O da şu. Bu iki silah da 9 milimetrelik aynı mermi atıyor. Aralarındaki namlu farkından dolayı hedef mesafesi uzun olduğunda elbette bu silah daha kuvvetli ve daha etkili. Hı hı. Fakat bizim yaptığımız testlerdeki mesafede bu ikisinin tahrip gücü sonucu aynı oldu. Ve biz bu sebepten dolayı NATO 3A seviyesi silah olarak bunu kabul edip balistik yelek testlerimizi bununla yapacağız. Fevkalade hocam şiir gibi anlattınız. Harikulade. O AK47'yi zaman... deneyelim. Buyurun. Hadi. İçimizde kalmasın. Aynen. Pekala. NATO'nun 3 seviye bir silahı bakalım suntalara ne yapacak? Ha yine aynı sonuç. Resmen hayal kırıklığı. O duvarı parça tesirli bir patlamaya dayanıklı hale getirmenizi istiyorum. Bu da işe yaramazsa başımız dert edemek. İşte karşınızda yeni projemiz. Süper balistik yelek. Bir de parça tesirli patlayıcıya karşı dayanıklı bir duvar yapmamız gerekiyor. Sanırım su tüm hesaplarımızı bozuyor. Bakalım poliüre yap karpuzu bir arada tutabilecek mi? Yeni bir test düzeni yapmaya karar verdik. Pekala, NATO'nun 3 seviye bir silahı bakalım suntalara ne yapacak? Saatte 2600 km hızla hedefine çarpacak olan süper süper sonik mermi geliyor. Elindeki silahın cazibesine kaplan Kamil hızını alamıyor. Tek atış yapması gereken hedefe tam dört el ateş ediyor. O neydi öyle be? Her şeyi parçalayıp geçti. Bilmiyorum da sağ omuzum uyuştu. Hissetmiyorum eşek tepmiş gibi. O, geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Hadi şuna bakalım. Bakalım kardeşim. Kamil'in skoru dörtte üç. Peki AK-47 mermisinin skoru kaç sunt ha? Sayalım mı? Kaç tane dermiş diye. Ha, gerek var mı sence? Bak. O o falan parça. Evet aynen dermiş geçmiş. Çok fena. Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Her şey ortada Sonuç zaten. Ortada. Aynen. İşte piyade tüfeğinin farkı. AK47 mermisini gördükten sonra benim gözüm korktu. Resmen her şeyi ezip geçti. Sanırım tüfekler için koruyucuyu boş versek iyi olacak. Evet. 3 abi bize yeter. Bence de. 3A seviyesindeki bir tabanca ile AK-47 mermisi arasındaki hız farkı neredeyse iki kat. İkilinin tabancalar için geliştirecekleri korumayla Kaleşnikov mermisini durduramayacakları çok açık. Bu arada bizim çocuklar ne yaptılar acaba? Sabahtan beri sesleri soğukları çıkmıyor. En azından tabanca mermileri için süper bir şey bulmuş olsalar iyi olur. Ünal Bey'in istediği yüksek standartlara sahip tüm tabancalara karşı dayanıklı tek bir yelek geliştirmek bile onlar için büyük bir başarı olacak. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Hayırdır? Ne oldu gençler? Ne bu hal? Mustafa yine babasının arabasını çarpmış. Cana bir şey gelmemiştir inşallah. Henüz gelmedi. Ee, henüz derken? Babam birazcık sinirlidir de. Yani adam da haklı Mustafa'nın arabayı ayda bir çarptığını düşünürsek. Ee, ne yapacaksın? Babamı belli etmeden tamir etmeye çalışacağım. İyi de akşama kadar yetişecek mi bu iş? Birkaç gün İskender'de kalacağım. O sırada babam arabayı görmemiş olacak. O arada araba servisten çıkar herhalde. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Peki bu bombaya dayanıklı duvar işini ne yaptınız? Ya o iş yüzde elli tamam gibi. Hadi ya nasıl? Üzerine kaplandı duvarın yıkılmasını engelleyen poliüre adında bir malzeme bulduk. Bu şey değil miydi ya? Deprem riski olan e, binaların kolonlarını kapladığımız evet, evet. malzeme. Bizzat kendisi abi. Evet. İyi de birisi titreşim ve yük, diğeri çarpma. Çok şiddetli bir çarpma. E, dün bayağı bir duvar kaplayıp yıktık. Hı? Yıkamadık aslında. Peki bu maddenin balistik dayanımı var mı? Yani öyle bir iddiası yok. Hı. Olmasına da gerek yok. Onu yelekte kullanacağımız malzemeyle sağlayacağız. Aa, balistik yelek için bir malzeme çıktı mı? Çelikten beş kat daha dayanıklı hem de yumuşak. Üstelik doğa koşullarına dayanıklı ve daha hafif. Harikulade. Peki işe yarıyor mu? E onu da siz test edip göreceksiniz. Biz de gidip biraz bomba patlatacağız. Kolay gelsin. Bakalım Mustafa ve İskender'in bulduğu poliüreya saniyede 7000 metre hızla önünde ne varsa duvara fırlatacak bir bomba karşısında ne yapacak? Şu ana kadar balyozdan daha şiddetli bir çarpışmayla yüzleşmemiş poliüreya bu testte ya bombayı durduracak ya da duvarla birlikte ikilinin tüm hayalleri de paramparça olacak. İlk bombayı bu duvarın önünde patlatacağız. 
Kullanacağımız patlayıcının miktarı ise yaklaşık 1 kilo TNT eşdeğer nitelikte olacak. Böylece bombanın duvara ne yaptığını ve neyi durdurmamız gerektiğini görmüş olacağız. İkinci duvarda ise işimiz biraz daha zor ve karışık. Bu duvardaki amacımız polyureanın saniyede binlerce metre hızla gelen yüzlerce tonluk bir çarpma etkisine karşı duvarı yıkılmaktan koruyup koruyamayacağını görmek. Evet biraz ütopik görünüyor ama inşallah işe yarar. Eğer polyurea duvarı bir arada tutmayı başarabilirse ki bütün ümidimiz bu yönde parça tesirinin içeriye ne yaptığını görmüş olacağız. Şarapnel parçalarının içerideki tahribatını görebilmeleri için Mustafa'nın da dediği gibi önce polyureanın duvarı yıkılmaktan koruması gerekiyor. Kağıt üzerinde işe yarar bir fikir. Bir sürü test de yaptık ama biz balyozla vurduk. Bu ise ölümcül bir bomba. Günler süren çalışmanın sonucunu görme zamanı. Duvarlar hazır mı? Bombaları patlatabilir miyiz? Herkes güvenli bölgeye... Üç... İki... Bir... 2000 bu testte kullanacağı bomba patlayıcı uzmanımız tarafından özel olarak hazırlandı. Bakalım bu kadar güçlü bir patlayıcı hiçbir koruyucu önlem alınmamış duvarda nasıl bir tahribata yol açacak? Ateş! İlk duvarı yaklaşık 1 kilo TNT'ye denk bir patlayıcıyla havaya uçuran ikili patlamanın etkisini gördükten sonra daha test etmeden poliüreyanın işe yarayacağına dair umutlarını yitirmiş gibi görünüyor. Şu hale bak ya. Duvarda neser kalmamış. Bu duvar bu hale geldiyse poliüreye bu patlamaya nasıl dayanacak? Şu saatten sonra dua etmekten başka yapacak bir şey yok. TNT patladığında oluşan dalganın hızı saniyede 7000 metre. Yani ben bunu yapana kadar her şey olup bitiyor. Yani yapabileceğimiz tek şey bombayı patlatmak ve polyurea'nın işe yaraması için dua etmek. Parça tesirinin etkisini görmek için bu cansız mankenleri koyduk. İkili bu test için cansız mankenlerini feda edecek. Polyurea yıkımı durdursa bile şarapneller yüzünden mankenler parçalanmaktan kurtulamayacak. Ya yanlış yaptıysak işe yaramazsa? Gel şu işkenceyi bitirelim. Bu duvarda patlayacak bomba ilki gibi yaklaşık 1 kilogram TNT'ye eş değer bir yıkım gücüne sahip. Bu da neredeyse 400 tonluk bir basınç dalgasının saniyede 7000 metre hızla duvara çarpması demek. Bakalım poliüreya bu ölümcül yıkımı durdurabilecek mi? Tüm tabancalara karşı tek bir süper yelek geliştirmeye çalışan Kamil ve Serkan, buldukları karbon fiber malzemenin istedikleri süper balistik özellikte olup olmadığını görmek için yeniden poligonun yolunu tuttu. İlk cevap arayacakları soru, kaç kat malzeme kullanarak mermiyi durdurabilecekleri olacak. Gördüğünüz gibi bir test ünitesi yaptık ve her atışta bu katmanları biraz biraz arttıracağız. Aynı zamanda bu balistik malzemeyi bağladığımız kutunun hemen altında da yaklaşık 10 santimetre kalınlığında özel bir macun var. Bu macun yerine daha sert bir yüzey kullansaydık, örneğin basit bir tahta bile merminin delici etkisini artıracaktı ve istediğimiz sonucu elde etme şansımız zayıflayacaktı. Tüm tabancalar için tek bir yelek üreteceğimiz için, NATO 3A seviyesinde bir silahla teste başlayacağız. Bu arada hedefimizde 10 kat balistik ya da balistik olduğunu düşündüğümüz malzememiz var. Bakalım malzemenin 10 katını kullanarak mermiyi durdurmayı başarabildiler mi? Of be! Oh. Gerçi şu an için bu sonuç iyi mi kötü mü bir şey söylemek güç. Kat sayısını artırıp bir daha deneyeceğiz. Çok iyi bilir. Bakalım şey yarayacak mı? Hadi. 10 katta mermiyi durduramayan ikili şimdi kat sayısını 15'e çıkarıp teste devam edecek. Eğer test ettiğimiz şey balistik bir malzeme ise şimdi işe yaraması gerekiyor. Bak işte bak bu çok kötü oldu ha. Eğer bu malzemenin balistik bir dayanımı olsaydı şimdi işe yaraması gerekiyordu. Demek ki sadece kağıt üzerinde balistik bir dayanımı var. Doğru mu? Olabilir ama inanmak istemiyorum. Ben de. 
ikiliyi yaptıkları araştırmalardan bu seviyedeki standart bir yeleğin mermiyi ilk 15 katta durdurduğunu biliyor. Ancak süper olduğunu düşündükleri karbon fiber malzeme de 15 katın sonucu da hayal kırıklığı oldu. E, şimdi son bir test yapacağız. 20 kat malzeme kullanacağız. Zaten daha da fazlasını kullanmaya hiç gerek yok. Bu atış balistik olduğunu düşündükleri malzemenin işe yaramak için son şansı. Diğer tarafta İskender ve Mustafa için sadece 3 milimetrelik bir kaplamayla önüne çıkan her şeyi yerle bir eden bir bombanın yıkımını durdurup durduramayacaklarını görme zamanı. Ve duvar sapasağlam duruyor. Mustafa ve İskender bombanın ölümcül yıkımını durdurmayı nihayet başarıyor. Oo, şeraplel parçaları her tarafa dağılmış ama duvar dimdik ayakta. Aynen öyle. Çok şükür ya. Ya bir kilo TNT eşler bir bomba patlattık Mustafa. Evet. Dimdik ayakta duruyor. Mankenler gitmiş ama duvar sapasağlam. Gerçekten şaşılacak iş. Bombanın yıkım etkisi durduruldu ancak duvarın arkasında durum hiç de iç açıcı değil. Ünal Bey'in kendilerinden geliştirmelerini istediği duvar için Mustafa ve İskender'in önünde şimdi de durdurmaları gereken ölümcül şaraplel parçaları var. Kamil ve Serkan testte hiç beklemedikleri bir sorunla karşılaştı. 15 kat balistik olduğunu düşündükleri karbon fiber malzemeye yaptıkları atışla başarısız oldu. İkili katman sayısını 20'ye çıkararak son bir atış daha yapacak. Malzeme bunu da durduramazsa karşılarında büyük bir problem var demektir. Ee, şimdi son bir test yapacağız. 20 kat malzeme kullanacağız. Zaten daha da fazlasını kullanmaya hiç gerek yok. Bu atış balistik olduğunu düşündükleri malzemenin son şansı. Bakalım işe yarayacak mı? Of. Ve yine aynı sonuç. Resmen hayal kırıklığı. Yani bence artık bu malzemeden kurtulmanın zamanı geldi. Yepyeni balistik dayanımı olan bir malzeme bulmamız gerekiyor. Bu her şey yeniden başlamak demek ama. Aynen öyle. Çok kötü. Hayır. Kağıt üzerinde çok dayanıklı olan karbon fiber gerçek bir mermiye karşı ancak bir kağıt kadar dayanabildi. Gitmeden önce balistik ya da balistik olduğunu zannettiğimiz bu malzemenin kat sayısını 40'a çıkartıp bir atış daha yapacağız. Merminin muhtemelen 30. katlarda bir yerde duracağını tahmin ediyoruz. Ama bu sonucun bizim için çok da bir değeri yok. Karbon fiber çok sert bir madde olan karbonun mikron kalınlığında iplik şeklindeki plastiğin üzerine kaplanmasıyla elde edilir. İkilinin elindeki balistik malzeme işe yaramazsa alternatifini bulmak için bir müddet teknolojinin gelişmesini beklemeleri gerekecek. 40, 39, 38, 27, 26, 26 daha mermi yok. yok, 15, işte burada. Evet, iyi de. Bu şimdi... Anlamadım bir şey var. Bu malzeme işe yarıyor mu? Bu malzemenin balistik dayanımı olduğunu gösteriyor. Evet. Ama emin olabilmek için bir kere daha atmamız lazım. Aynen. Hadi abi. Hadi yapalım abi çabuk. Bu atışta da mermi onlu katlardan birinde durursa bu malzemenin balistik dayanımı olduğu anlamına geliyor. Ama eğer durmazsa buradan çıkartılacak tek sonuç ilk atışta sunucu etkileyen başka bir faktör oldu. Ve bunu araştırmaya uğraşmaktansa yeni bir malzeme aramayı tercih ederim. 40 katı arka arkaya konulduğunda mermiyi 15. katta durduran balistik malzeme kesinlikle ikinci bir şansa hak ediyor. Ha, güzel. Mermiyi durdurmuş. Acaba kaçıncı katta? Acaba. Hadi bakalım şuna. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 34 33, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
galiba aradığımız malzemeyi bulduk. Ay <gülüyor> 19, 18, 17, 16, 10, 15. İşte ve... burada bir çocuk. <gülüyor> bulduk. Bunun mantıklı bir açıklaması var. Balistik yelekler çok yüksek hızda çarpan merminin enerjisini daha hızlı bir tepki vererek sönümleme prensibiyle çalışır. Her katmanda enerjisinin bir kısmını kaybeden mermi sonunda yeleği delemeden durdurulur. Ancak balistik katmanlar sadece tek başlarına değil bir bütün olarak da merminin enerjisine karşı koyar. Yani çarpmanın şiddetini hem kendi yüzeyine hem de kendinden sonrakine yayar. Bu sayede katman sayısı arttıkça malzemenin dayanımı da artmış olur. Bu da 20 katı delip geçen merminin katman sayısı 40'a çıkarıldığında neden 15. katta durduğunu daha iyi açıklıyor. İkili, balistik koruyucunun istedikleri süper performansı vermesi için çok katmanı presleyerek testlerine devam edecek. Bakalım bu teknik işe yarayacak. Kamil ve Serkan'ın balistik malzeme testinin sonucunu beklerken İskender ve Mustafa'nın aklına poliüreya ile çok ilginç bir test yapma fikri daha geldi. Bu seferki testimiz insanlığın başına bela olan trafik kazaları ile ilgili olacak. Denek olarak kimi kullanacağımızı tahmin etmişsinizdir herhalde. Bu aracın yarısını poliüreya ile kaplayacağız. Diğer yarısı ise normal kalacak. Sonra 20 km hızla arabayı beton bariyerlere çarpacağız. Niye 20 km derseniz Mustafa'nın yaptığı kazalardaki en yüksek hız bu. Bombayla kıyaslayınca yaptığımız bütün testler çocuk oyuncağı gibi gelebilir. Ama sizi temin ederim, bunlar da çok ciddi çarpışmalar. Çarpışma testlerinin saatte 64 km hızla yapıldığını düşünürsek, saatte 20 km kulağa gerçekten de yavaş geliyor. Ancak o testlerin konusu aracın içindekilerin can güvenliği. İkilinin şimdi yapacakları test ise aracın ne hale geleceğini görmelerini sağlayacak. Ve saatte 20 km hız ufak çaplı da olsa bir aracı tahrip etmeye yeter. Aracın önünün ve arkasının yarısını 2 mm kalınlığında poliüre ile kaplayacağız. Diğer yarısı boş. Ve ben saatte tam 20 km hızla beton bariyere çarpacağım. Bakalım poliüre aracı hasar almaktan kurtarabilecek mi? Mustafa'nın bu test için bu kadar istekli olmasının asıl sebebi biraz da aylık tamir masrafından kurtulmak istemesi olabilir. Şimdi preslediğimiz malzemeyi NATO'nun 3A sınıfı bir tabancayla ateş edeceğiz. Eğer ilk testte yaptığımız şey yanlışsa bu doğrusu. Bu da işe yaramazsa... Başımız dert edemektir. Evet, hadi. Kamil ve Serkan presleyerek gücünü arttırdıklarını düşündükleri malzemeyi hedefe koydu. Ya süper bir balistik yelek ya da büyük bir hayal kırıklığı onları bekliyor. Saatte yaklaşık 25 bin kilometre hızla çarpan bir bombanın yıkımını durduran poliüreya... ...saatte sadece 20 kilometre hızla beton bariyere çarpan otomobilde oluşacak hasarı önleyebilir mi? Göreceğiz. İyi misin? İyiyim iyiyim. Arkası da alemde. Sen daha iyi bilirsin. Geri geri çarpma sonucunda poliüreyalı taraf bariz bir şekilde daha sağlam. E bu sonuç normal. Normal mi? Normal tabii asıl ön tarafı görmek lazım. Hadi bakalım. Hadi. Senin başına her ay böyle bir şey geliyor mu gerçekten? Ya her zaman çarpmıyorum canım bazen sadece sürtüyorum. İyi. Bu sefer ön tarafı çarpacaksın. Tamam. Yalnız bu emniyet kemeri sanki çalışmıyor gibi geldi bana. Psikolojiktir o merak etme ben denedim. Hazır olduğun da bas kaza. Hadi abi tutmuş olsun. Oo. Nihayet. İşte bu. Demek ki... 20 kat preslenmiş malzeme mermiyi durdurdu. Kesinlikle. Ama kaçıncı katta durdurdu? Onu bakıp göreceğiz. Aynen. Ama ondan önce şu travma çukuruna bir bakalım. Serkan bakalım. ve Kamil nihayet mermiyi durdurmayı başardı. Aşağı yukarı 41 milimetre. milimetre. Ama bu sonucu tahmin ediyorduk. Evet. 
Şimdi çözmeleri gereken başka bir sorun var. Travma çukuru. Final Bey standartlarına göre başarmamız gereken şeylerden bir tanesi de travma çukuru değerini 20 milimetrenin altına düşürmek. Neden mi? İşte bundan. Bu malzeme mermi tuttu. Tuttu tutmasın ama insan vücuduna temas eden kısmında işte böyle bir göçüye sebep oldu. Bu macunu insan vücudu kabul edersek yani saatte bin kilometre hızla bu yumruk insan vücuduna girdi. Ah, bakalım kaçıncı katta durdurmuş. Haydi bakalım. Bir, iki, üç, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz on. on ve... Travma çukuruna sebep olan şey merminin yeleğe çarpmasıyla açığa çıkan kinetik enerji. Ve onu durdurmanın yolu da ikilinin tam karşısında duruyor. Kamil ve Serkan malzemenin kat sayısını arttırarak travma çukuru değerini Ünal Bey'in standartlarına çekmeyi planlıyor. İkili 30 kat preslenmiş balistik malzemeye yaptıkları atışın sonunda travma çukurunu 21 milimetreye yani NATO standartlarının çok altına çekmeyi başardı. Ancak Ünal Bey'in istediği değer en fazla 20 milimetre olduğundan hala başarılı olmuş sayılmazlar. Mermi ise bu sefer 7. katta dur. İyi misin? İyi miyim? Ama biraz sert oldu galiba bu. Mustafa bu işe yarıyor. Hakikaten mi? Gel kendin bak. Poli yüreğe trafikte hayat kurtarır mı bilinmez ama basit bir çarpışmanın tamir masraflarını aşağı çekecek bir çözüm olduğunu kanıtladı. Bu özellikle Mustafa için iyi bir haber. Kaplamadığımız taraf resmen perişan olmuş. Poli yüreğe bir testi daha başarıyla geçti. Kesinlikle. Polyurea'nın sırf bu özelliği bile başlı başına bir araştırma konusu. Mustafa ne diyorsun? Baban sence arabasının tamamını polyurea ile kaplatsın mı? Babamı bilmem de ben eğer araba alırsam ilk iş bunu yapacağım. Şimdi 40 katı presleyerek oluşturduğumuz balistik malzemeye bir atış testi yapacağız. Ve muhtemelen travma çukuru değerini 20 milimetrenin altına düşüreceğiz. Temiz evet. Evet. Evet paşam. Bakalım mı? Bakalım. Poley be. Bunu ölçmeye bile gerek olduğunu zannetmiyorum ama... Bence yine de ölçelim. En azından kaç milimde durduğunu öğrenmiş oluruz. Kaç? 14, 15. Bitti bu iş. İkili süper balistik yeleği geliştirme yolunda çok önemli iki standardı sonunda yakaladı. Önlerinde hala çözmeleri gereken üç sorun daha olsa da işin yüzde ellisinden fazlası tamam diyebiliriz. Ve altı. İşte mermiyi burada bulduk. Çok güzel. Sonuç olarak e, mermiyi altıncı katta durdurduk. Doğru. Ve aynı zamanda Günal Bey'in istediği travma göçü standartlarına da malzemeyi çekmiş olduk. Yani bir standartın daha sonuna geldik. Evet gençler. Anlatın bakalım neler yaptınız. Bombanın yıkım etkisini durduyorduk. Aa süper. Ama şarap nelerle takıldık kaldık. O kolay. Nasıl? Bizim balistik malzeme aslında tüm testlerden başarıyla geçti. Peki neden bu kadar uzun sürdü? Ee, birkaç teknik aksilik diyelim. Yani. Bir dakika bir dakika. Ünal Bey'in istediği süper yele yaptık mı gerçekten? Aynen öyle artık şarap nel parçalarını kafanıza takmanıza gerek yok çözdük o işi. İyi de abi bunların biri şarap nel diğeri mermi aynı şey değil ki. Bu bir mermi. Bu böyle dönerek geliyor, hedefe çarpıyor. Biz bunun çarptığı andaki hızını, açısını, ağırlığını, çıkan enerjiyi hepsini biliyoruz. Evet, biri simetrik, diğeri asimetrik. O zaman birkaç alternatif daha bulup test etmemiz lazım. Maalesef mümkün değil. Poliyoreya kaplanan duvarın sertleşmesi beş gün kadar oluyor. Ve bizim altı günümüz var. Bu durumda bulacakları çözümü önceden test etme şansları olmayabilir. Elimizde test edilmiş, onaylanmış ürün var. Siz bize Serkan'la birkaç saat verin, biz bu işi çözeriz. Çözeriz. Bomba patlattığımız alanda buluşuruz birazdan, tamam mı? Tamam.
Bizimkiler işe yarar bir şeyle gelseler çok iyi olacak ya. Evet. Yoksa bomba elimizde patlayacak. Aynen öyle. Gençler kolay gelsin. Eyvallah. Gelin yardım edin. İstediğiniz malzemeleri getirin. Oh zevkle. Evet. İşte şaraplar parçalarını durduracak malzeme. Bunlarla duvarın ön yüzeyine bir zırh perde süreceğiz. E niye ön yüzey? E çünkü duvar da sert bir cisim. E ama şaraplar parçalarını durdurmuyor. Çünkü parçalar çok hızlı. Fakat biz bu yapacağımız şeyle o parçaların ilk çarpma hızını düşüreceğiz. E sonra balistik malzeme idarese de yamaçlayan parçaları duvarın tutması için dua edeceğiz. Elimizde Kamil'in dahi yani fikrinden başka deneyecek bir şeyimiz yok. Uygulayacağız. Bakalım işe yarayacak mı? Ekibin bu riski almaktan başka çaresi yok. Sonucu final testinde Ünal Bey ile birlikte görecekler. Günlerdir yaptığımız çalışmaların sonucunu bugün göreceğiz. Şu ana kadar tek mermiyi durdurduk. Fakat bizden istenilen şey tam 6 mermiyi yeleği delmeden durdurmamız. Tabi işi biraz daha zorlaştırıp bu testimizi yeleği ıslatarak yapacağız. Böylece tek seferde 3 test birden yapmış olacağız. İkili böylece balistik malzemenin hem farklı açılardan hem de birbirine yakın noktalara isabet halindeki dayanımını da görecek. Hedefimizde şu anda 40 kat balistik malzeme var preslenmiş vaziyette. Mermiyi durduran ve travma çukurunu 2 milimetrenin altına çekmeyi başaran Kamil ve Serkan bu testte de başarılı olursa Ünal Bey'in istediği tüm standartları karşılayan süper bir balistik yelek üretmiş olacak. İki şarjör mermi boşalttın, altı tane isabet ettirebildin. Evet, bu konuyu kapatabilir miyiz? <gülüyor> ya bak. Aslında bu testin sonucunu görmeyi hem istiyorum hem istemiyorum. İnşallah dayanmıştır malzeme. Bakalım mı? Bakalım abi. Hadi. Ondan önce bir de şunlara bakalım mı? Nelere? Yani yelek haricinde isabet ettirdiğin şeyler. Sen şeylere. neyin peşindesin? Ben onu çok merak ediyorum. Ben bunları kapatırım istersen kardeşim. Saymayacağım da şuradaki travma göçü biraz fazla. Oradaki evet bana. fazla. O da kapandı. <gülüyor> tamam bitti. Böyle böyle bir şey yaptım. Ben kapandım. Biraz üstte ilgilenebilir miyiz? İşimizde Hadi bakalım. Acaba ne olursun? İki isabet arasındaki mesafe 6 santimin çok altında. 2,5 santim falan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar da senin ekstraların dersek. 7. Evet bayağı bir atmışsın. Tuttu mu? Ben bu çocuğa güveniyorum. Ya tutmadıysa? Yeniden atmayı denerim. Bakalım. Oh. Hiçbir şey yok. Hiçbir resmen. çukurluk yok. Cillok Hiçbir gibi. Hiçbir şey yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve işte karşımızda. Süper balistik yelek. Tebrik ederim. Bugün final günümüz. Ünal Bey'in balistik yelekte istediği standartların hepsini yakaladık. Fakat... Elimizde insan yapısı bir malzeme var ve benim aklıma bin türlü aksilik senaryosu birden geliyor. İnşallah daha önceki atışlarda tutturduğumuz sonuçları gene yakalar ve buradan bomba testine alnımızın akıyla geçeriz. Mustafa da ben de heyecandan bayılmak üzereyiz. Elimizde yeterliliğini ispatlamış iki tane malzeme var. Birisi poliüreya, diğeri balistik koruyucu. Aslında bizim korktuğumuz şey duvarın yıkılması değil. Bu konuda poliüreya sonuna kadar güveniyoruz. Hatta patlayıcı miktarını iki katına çıkarsak bile duvarın sağlam kalacağına eminiz. Ama şarapnel parçaları tam bir muamma. Tabancalar için birçok farklı yelek üretmek yerine seviye 3A'da tek bir yelek geliştirmeye uygun gördük. Daha alt seviyede mermi atan silah kalmadı zaten piyasada. Hepsi bir canavar şimdi. Aynen öyle. Bu arada e, yeleğin seviyesini istediğiniz standartları çekmeyi başardık. Atalım görelim. Tamam o zaman. Dur. Son üç atışı bununla yapmanı istiyorum. Teorik olarak Kamil'in kullandığı silahı durduran bir yelek Ünal Bey'inkini de durdurur. Ama bu sürpriz ekibi biraz germiş gibi. Sizce bir mahsuru var mı? Yok kesinlikle. Bence son üç atışı siz yapın. Peki. Buyurun. Bakalım mı yelek ne durumda? Buyurun.
Finalde hem Ünal Bey'e hem de bizimkilere büyük bir sürprizimiz olacak. Tehdiye diye daha gerçekçi bir şekilde test edebilmek için bombayı ve şarapnelleri bu aracın içine yerleştirdik. Yalnız bizi korkutan tek bir şey var, o da balistik koruyucu. Maalesef onu da önceden deneme şansımız yok. Ee, hangi mermerin hangi katta durduğuna bakalım mı abi? Gerek yok, ben ıskalamadım. Ha. Ya sen? Ben Olur. de ıskalamadım. Hadi bakalım. Şöyle. Penetrasyon yok. Basınç kumaşı parçalamış ama... Şu anda Değil altı yok. merminin altısı da eleğin içinde. Travma çukurları da çoklu atışa rağmen istediğim seviyede. Ölçelim mi? Hiç gerek yok. Benim istediğim seviyede. Üstelik bu malzeme şu anda ıslak. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Mükemmel bir iş başardınız. Eyvallah abi. Teşekkür ederiz. Kamil ve Serkan balistik yelek sınavını başarıyla verdi. Sıra sonucunu ekibin de bilmediği parça tesirli patlayıcıya karşı dayanıklı duvar testinde. Mustafa da ben de heyecandan bayılmak üzereyiz. Elimizde testleri başarıyla geçmiş iki tane madde var. Birisi poliüreye, birisi balistik koruyucu. Bu gördüğünüz duvarı önden ve arkadan 3 mm kalınlığında poliüreye ile kapladık. Ancak bu malzemenin balistik dayanımı yok. Balistik koruma için de yeleklerde gördüğünüz malzeme ile duvarın önüne bir perde yapıp üzerini poliüreye ile kapladık. Böylece hem duvarın parçalanmasına engel olacaksınız hem de şaraplerlerin geçişini durduracaksınız. Aynen öyle. Peki araba ne için? Genellikle böyle saldırılarda bomba aracın altına veya içine yerleştiriliyor. O yüzden gerçekçi olsun diye biz de içine yerleştirdik. Haklısınız. Ne kadar patlayıcı kullandınız? Yaklaşık bir buçuk kilo TNT'ye karşılık gelen bir patlayıcı hazırladık. Tabii parça tesirli bir bomba olacak. Hazırsanız başlayalım. Hay hay. Buyurun. Buyur. Saniyede 7 bin metre hızla ilerleyen hava, gaz ve şarapneller poliüreye çarpıyor. Duvardan başka her şey paramparça olmuş gibi görünüyor. Evet. Kesinlikle ama bak duvar safa sağlam bak. Duvar ekibin tahmin ettiği gibi dimdik ayakta. Ancak balistik malzeme şarapnel parçalarını durduramadıysa yine de başarısız sayılacaklar. Oh be. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi duvar safa sağlam. <gülüyor> Mankenlerde hiçbir şey olmamış. Tebrik ediyorum sizi. Yaparız dediğiniz işi yaptınız, başardınız. Bravo. Bakalım işe yarayacak mı ekibi süper balistik yelek ve parça tesirli patlayıcıya dayanıklı duvar projesini başarıyla tamamlıyor. <Gülüyor>